やってましたヨワラ TV 皆さんこんにちはヨワラ研究所所長の石原です今回はあの所長が言う最高にかっこいい下ネタ参戦ということでねお話しさせていただきたいなと思っておりますまあこのチャンネルもちょっと音楽系じゃないといけないのでまあ音楽に交えてねお話しできたらなと思いますこれはあのまあ某有名サックスフォン奏者が言った言葉でもありますしまあ僕がよく言ってることでもあるんですけれどもまあジャズマンはパンツを履かないまあ、これは全ての束縛から解放されて、自由になりたいんですよ。そして風を感じたい。まあ、その第一歩が、パンツを履かないってことなのかなって。で、あの、ジャズの巨匠でエリック・ドルフィーっていう人がいるんですけれども、まあ、バスクラネット奏者でもあり、まあ、フルーティストでもあって、サクソニストでもある人なんですけども、彼がこうやって言ったんですよ。音楽が終わった瞬間、それは風の中に消える。そしてそれは二度と掴むことができない。僕はその風を感じたい。月報を我慢するならオナニーを我慢した方がいいこれは僕が「ヨアラ TV」第7回でね言った言葉なんですけれどもこれをね音楽に置き換えて言うと音楽っていうのはリズム的に見てもハーモニー的に見てもメロディー的に見ても抑圧と解放によって生まれていくんですよその抑圧と解放を時間の推移に乗せることによって音楽っていうのができていくんですねでそのどこに抑圧を持っていくかどこに解放を持っていくかっていうのにを、まあ、叱るべきところで抑圧と解放を持っていかないとその音楽っていうのは波状してしまうんですよでだからこのまあ多分この彼がねまあ僕なんですけど彼が言いたかったことはおそらくその叱るべきところで抑圧と解放を持っていった方がいいよってことをこの言葉の中に彼が込めたんじゃないのかなって、まあ、僕はそうやって思いますねどうでしょうか最後ですね。髪がなければ手で拭けばいいじゃない。まあ今あのコロナウイルス層でね、トイレペーパー売ってないので、まあうちはちょっとこういう風にもあるんですけれども、まあ髪がなければ手で拭けばいいじゃないって、これマリー・アントワネットっていう人が言った、まあ、パンがなければケーキ食べればいいじゃないってところはこう文字って言ったんですけど、まあ、僕の Facebook のフレンドさんとかにも、まあ、たまに僕その髪がなければ手で拭けばいいじゃないって投稿はしてるんですね。まあね、売ってないから、まあ、仕方ないですよね。あと、まあ、僕がそんなこう、タフガイ系キャラじゃないので、あんまちょっと、ケツを紙で拭きすぎると、血が出るんですよね。地っぽくなっちゃう。てか、地なのかないかだったでしょうか。まあ、ちょっとでもね、いいなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録をして、所長の活動を応援していただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。